Las autoridades de tránsito municipal en busca de hacer cumplir la normatividad de parqueo establece ciertas sanciones. Es así como en horas de la mañana de hoy fueron inmovilizados dos vehículos que violaban la reglamentación. Se está haciendo el levantamiento de un vehículo por medio de la grúa ya que se encontraba bloqueando la salida de los, de los residentes del sector. Desde la Secretaría de Tránsito Municipal se advierte y se socializa una nueva metodología para hacer cumplir las normas y sus respectivas sanciones. Yo aprovecho desde ya para empezar una campaña informativa a todos los sanguileños que de una u otra manera conducen un vehículo, llámese moto, carro, bus, taxi, que nosotros el año pasado el Consejo aprobó el Estatuto Tributario una tarifa que se llama grúa y parqueadero. Desde ya hago un llamado de atención porque va a ser doloroso la sanción. La inmovilización de un vehículo va a valer 88 mil pesos, de un taxi, de una moto va a valer 56 mil o 59 mil pesos. Eso es duro. Si le inmovilizan a usted el vehículo, tiene pagar la grúa, pagar la sanción por estar mal parqueado, que le puede valer 150 mil a 300 mil pesos o más, dependiendo. Tercero, pagar el parqueadero que para un vehículo va a quedar en 17 mil, casi 18 mil pesos el día, y para una moto como en 7 mil, 8 mil pesos. Luego va a haber una sanción dura para la economía o el bolsillo de los infractores. Por su parte, el comandante de Tránsito Municipal explica las razones por las que un vehículo podría ser inmovilizado. El prohibido parqueo da inmovilización desde cuando no eh, llegue el conductor. O sea, si el vehículo está parqueado en zona prohibida y no aparece el conductor, eh, se realiza la inmovilización que es lo que está sucediendo en el parque que la gente llega, deja la motocicleta mal estacionada y se va entonces ahí es donde en el momento que aplica la inmovilización si no tiene SOAT da inmovilización si no tiene revisión técnico-mecánica da inmovilización si no tiene licencia de conducción o nunca la ha obtenido que son dos sanciones diferentes si no la aporta o no la ha obtenido eh, da inmovilización eh, si en 45 minutos no llega una persona a subsanarla. Si llega una persona que tenga su licencia de conducción, puede continuar con la motocicleta y no se inmovilice. Las autoridades hacen el llamado a toda la comunidad para que tomen conciencia del buen uso de los diferentes espacios públicos. Les pide la colaboración, no es nada difícil, es lo que todos sabemos. Si vamos a dar nuestro vehículo hay que pensar que hay más usuarios de la vía, que la vía es para todos en común, no solamente para beneficio nuestro. Entonces dejar el vehículo en ta, de tal forma de que no vaya a bloquear la salida de otro vehículo o la salida de un garaje o la salida de una persona, de una re, vivienda que ya se dio se casa también con un camión que dejó tapada la salida de una residencia. Si Dios no quiere hay una emergencia no tienen cómo salir los habitantes de la residencia. Con la inmovilización presentada en la calle 11 con carrera octava, las autoridades buscan que los angileños podamos disfrutar de una buena y tranquila movilidad.